मी चंद्रशेखर टिळक अर्थकारण माझ्यासाठीच्या या चौथ्या भागात म्हणजेच आठ जून दोन हजार वीसच्या या भागामध्ये आपलं मनापासून स्वागत करतो माझ्याकडच्या काही अडचणींमुळे गेल्या सोमवारी मी आपली भेट घेऊ शकलो नाही याबद्दल आपल्या सगळ्यांचीच पहिल्यापंदाच क्षमा मागतो आजचा आपला विषय आहे जरा लक्ष असू द्या हे सांगण्याचं कारण असं की गेल्या काही दिवसांमध्ये माझ्या लक्षात आलेली गोष्ट आपल्याशी एक मी शेअर करू इच्छितो आपल्यापैकी प्रत्येकाचीच या ना त्या स्वरूपामध्ये कुठे ना कुठेतरी गुंतवणूक असेल गुंतवणूक करत असताना कोणत्या साधनात गुंतवणूक करायची कधी करायची किती करायची हे प्रश्न आपल्याला तहायात पडत असतात आणि ते पडणं साहजिकही आहे त्यामध्ये केवळ आपल्याला त्या क्षेत्राविषयी पुरेशी माहिती नसणं हे जितपत कारणीभूत असतं तितकंच आपण एखाद्या गोष्टीची मनामध्ये घेतलेली शंका किंवा भीती हेही तितकंच कारणीभूत असतं आणि त्यामुळे गुंतवणूक करत असताना किंवा गुंतवणूक केल्यानंतर एखाद्या अडचणीला सामोरं जाणं हे आता आपल्या सरावाचं झालं आहे पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये माझ्या लक्षात आलेली गोष्ट अशी आहे की आता अनेक जणांना त्यांनी गुंतवलेले पैसे जर काढून घ्यायचे असतील तर त्याच्यामध्येही अडचणी येत आहेत आणि ह्याचं खरं कारण असं आहे की आपण ज्या एजंट्सच्या माफत ज्या दलालांच्या मार्फत ज्या म्युच्युअल फंड हाऊसेसच्या मार्फत गुंतवणूक करतोय त्यांच्याकडून तुमच्या माझ्यासारख्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला मिळणारी वागणूक सगळेच जण असं वागतायत असं मला जरा सुद्धा म्हणायचं नाही पण हे प्रमाण वाढतं आहे आणि म्हणून हा विषय मी आज चर्चेला घेतलाय जसं आपण मराठीत म्हणतो की म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काल सोकावतो आहे तशी परिस्थिती तुमच्या आणि माझ्या गुंतवणुकीबाबत होऊ नये म्हणून मी सांगतोय एकंदरीतच करोनानंतरच्या अर्थकारणामध्ये जरी आपल्याकडचं लॉकडाऊनचं प्रमाण आणि तीव्रता कमी होत असली आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आता व्यापारासाठी उद्योगासाठी खुल्या होत असल्या तरी सुद्धा तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची भीती एक प्रकारची साशंकता आहे आणि ती असणं साहजिक आहे आणि त्यामुळे आपण जे गुंतवलेले म्युच्युअल फंडातले पैसे आहेत आपण जे गुंतवलेले शेअर्समधले पैसे आहेत निरनिराळ्या बँकांमधले एफडीचे पैसे आहेत ते होता होई तो काढते घ्यावेत असा विचार फार मोठ्या प्रमाणावरती आपण काही करत आहोत त्याच वेळेला फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंड आणि एकंदरीतच इतरही म्युच्युअल फंडांच्या डेट स्कीम्स मधले पैसे काढून घ्यायचं प्रमाण वाढत आहे अशा वेळेला माझ्या काही दिवसात लक्षात आलेली गोष्ट अशी आहे की ज्या वेळेला आपण एजंटला किंवा ऑनलाईन रिडम्शनला जातोय त्यावेळेला अनेक ठिकाणी ऑनलाईन रिडम्शन होत नाहीये आणि ज्या वेगाने आपण ज्या एजंटला पैसे देताना जर गुंतवायला सांगितले तर तो ज्या वेगाने आणि सातत्याने आपल्याला सेवा किंवा सर्व्हिसेस देतो त्या वेगाने आणि त्या कार्यक्षमतेने आपल्याला जर त्यांनी आपण विक्रीची ऑर्डर दिली मग ते शेअर्स असू देत ते म्युच्युअल फंड असू देत हे देत नाहीयेत म्हणजे जसं रिझर्व्ह बँकेनी एखादं पतधोरण जाहीर केलं क्रेडिट पॉलिसी जाहीर केली तर बँका ज्या वेगाने आपल्यावरच्या डिपॉझिटचं व्याजदर कमी करतात त्या वेगाने कर्जावरचा व्याजदर कमी करत नाहीत असाच काहीसा प्रकार आता तुमच्या माझ्या म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत रिडम्शनच्या बाबतीत तुमच्या माझ्या शेअर्सच्या विक्रीच्या बाबतीत होतोय आणि हे भयावह नसलं तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येण्याजोगही नाही अशा गोष्टींबाबत जर आपल्याला वारंवार एखाद्या म्युच्युअल फंड एजंटबद्दल एखाद्या म्युच्युअल फंड हाऊसबद्दल किंवा एखाद्या सबब्रोकर किंवा ब्रोकरबद्दल शंका आणि अनुभव येत असतील तर वेळच्या वेळी बीएससी असेल एनएससी असेल सेबी असेल केंद्र सरकार असेल ग्राहक संरक्षण असेल याकडे तक्रार असं नाही तरी आपले ऑब्झर्वेशन आपण नोंदवू शकतो यातनं आपण आपल्या हिताचं तर रक्षण करूच पण त्याचबरोबर आपण इतरांनाही सावध करू आणि या पार्श्वभूमीवरती एक छोटीशी वैयक्तिक घोषणा किंवा एक वैयक्तिक माहिती आपल्याला मी इथं देऊ शकतो आणि असे जर अनुभव येत असतील किंवा एकंदरीतच आपल्या म्युच्युअल फंडच्या आपल्या इक्विटी पोर्टफोलिओचं आत्ता बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये आपल्याही आणि देशाच्याही जर तुम्हाला काही रिस्ट्रक्चरिंग करायचं असेल काही पुनर्विचार करायचा असेल तर मी सिटी सजेस्ट या नावानं एक उपक्रम सुरू केलेला आहे याबद्दलची जर तुम्हाला जास्त माहिती हवी असेल तर तुम्ही माझा मोबाईल नंबर नाईन एट टू झिरो टू नाईन टू थ्री सेव्हन सिक्स मी परत सांगतो नाईन एट टू झिरो टू नाईन टू थ्री सेव्हन सिक्स या मोबाईलवरती किंवा माझी ईमेल आय डी चंद्रशेखर टिळक ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम वर माझ्याशी जरूर संपर्क साधू शकता त्यावेळेला मी जा मोकळेपणाने आणि जास्त विस्तृत स्वरूपामध्ये तुम्हाला याबद्दल माहिती देऊ शकेल माझं म्हणणं इतकंच आहे की शेअर बाजारामध्ये किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये 
अशा प्रकार की कोती ही अड़चण तुम्हारा ये अल तो कृपा कर दुर्लक्ष करू ना मार्थ कारण मजा भागाच मजा विषयाच नाव हो जरा लक्ष्य असू दया कारण आप ही पैसे अपने वे मिलता है ना यही विचार करना की आवश्यकता है कारण का ही बाबी अलीक चार पांच दिवस माला आनुभव असा है कि एक अपने बैंक ने जर तो कोई पैसे ट्रांसफर के लिए तो अकाउंट तो लगे डेबिट होते है अपना अकाउंट क्रेडिट हो कि अपना अकाउंट क्रेडिट जा तरी साधारणपण जे अपन मोबाइल बैंकिंग एस एम एस बैंकिंग उपयोग करते हैं अपने पैसे वे जमा की इंटीमेशन ये नहीं है का ही तंत्रिक कारण ही आती पशा गोष्टी का जरूर ट्रैक ठेवा अर्थकारण मजा सा मनपूर्वक धन्यवाद